Hello students, welcome to our channel Shaker English Twitter. Today we will learn a fourth standard lesson, lesson number four, your own book of science. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, your own book of science. तो देखिए इसका मैं आपको पैराग्राफ जो है पढ़के और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है तो देखता हूँ देखते हैं पहले यू मे कम अक्रॉस सिंपल बट अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन मैगजीन्स न्यूज़पेपर सप्लीमेंट्स और ऑन द इंटरनेट मतलब क्या है इसका कि आप बहुत सारे जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट देखते होंगे मैगजीन्स में न्यूज़पेपर में और इंटरनेट पे राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ आगे देखिए कलेक्ट एनी फाइव एट एक्सपेरिमेंट्स यू लाइक एज आस्क योर पेरेंट्स टीचर्स whether the experiments are safe, then carry out the experiments. If necessary, take the help of your parents, teachers. मतलब क्या कि अगर आपको ऐसे ही साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो आप पहले जो है अपने पेरेंट्स से पूछिए, टीचर्स से राय लीजिए, ठीक है? और अगर आपको लगे, then carry out the experiment. अगर आपको जो चीजें कैरी लग कैरी करने को कैरी करनी हो, वो आप कैरी कर लीजिए। और आपको अगर लगे कि आपको पेरेंट्स की और टीचर की कोई हेल्प लेनी चाहिए, तो आपको वो चीज लेना चाहिए पेरेंट्स और टीचर का। आगे देखते हैं नेक्स्ट कि उसी लाइन में है रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेपरेट शीट इन योर ओन बुक ऑफ साइंस एन एग्जांपल इज गिवन बिलो अब देखिए एक एग्जांपल है कि कैसे आपको जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड वगैरह अपने एक बुक ऑफ अपना ओन बुक बनाना है साइंस का और उसमें रखना है आगे बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ नेक्स्ट तो देख देखते हैं अ सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस ठीक है अब देखिए इफ यू वांटेड to lift eyes without touching it अब मतलब क्या है कि अगर आपको जो है आप चाहते हो कि आपको एक आइस जो है आइस क्यूब जो है उनको क्या करना है लिफ्ट करना है उठाना है without touch किए ठीक है what do you do क्या करोगे आप read on to find out अब मतलब आप उसपे सोचिए और उसको पढ़िए what do you need ice cubes thread common salt right क्या क्या हमको चाहिए उसके लिए ice cubes चाहिए उस experiment को करने के लिए thread चाहिए और क्या चाहिए common salt चाहिए उ what do you do? Place. अब क्या-क्या करेंगे हम लोगों को करना चाहिए? Place an ice cube in a dish. उसके बाद place a piece of thread on it. उसके बाद है next देखिए. तो देखिए first और second point में क्या दिया हुआ है कि place an ice cube in a dish. Dish में क्या करना है आपको एक जो है ice cube रखना है. उसके बाद क्या करना है? Place a piece of thread on it. उसके ऊपर जो है आपको एक धागे का जो है वो टुकड़ा रखना है उसके ऊपर. Okay? उसके बाद sprinkle some common salt. उसपे उस बर्फ के टुकड़े पे क्या करना है आपको थोड़े से common salt जो आपका नमक होता है साधारण नमक वो आपको जो है थोड़ा सा स्प्रिंग कर मतलब छीट उस पे जो है क्या करना है फैला देना है आइस पे उसके बाद एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब ठीक है उसके नजदीक रखना है वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स कुछ सेकंड्स का आपको क्या करना है इंतजार करना है होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक देम केयरफुली अब दोनों छोड़ थ्रेड के दोनों ही छोड़ को पकड़ के और इजीली आपको क्या करना है आपको उसको पिक करना मतलब उसको उठाना है ठीक है अब आगे देखिए व्हाट हैपेंस अब होता क्या है वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं तो नेक्स्ट देखिए ट्राई प्लेसिंग द थ्रेड इन अ डिफरेंट वेज टू लिफ्ट द आइस अब डिफरेंट डिफरेंट तरीका जो है थ्रेड का यूज करके आप उसको लिफ्ट करने की जो है आइस को लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए यू कैन प्लेस जस्ट वन एंड ऑफ द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब्स एंड लिफ्ट द आइस विद द अदर एंड और एक छोर से दूसरे छोर पे आप जब पकड़ेंगे उसको तो वो इजीली जो क्या हो जाएगा इजीली वो आपको आप लिफ्ट उसको कर पाएंगे आगे देखिए नेक्स्ट अब देखते हैं एक पार्ट 2 का है पजल्स in your surroundings, why does it hail even in a summer? अब देखिए मतलब क्या है इसका कि एक एक पजल है पजल मतलब क्या है एक क्वेश्चन है कि what does it hail even in summer? समर में भी जो है मुश्लाधार का भी कोई बारिश क्यों हो जाती है तो देखिए वो कैसे होती है We feel very hot in a summer. The sun shines brightly and the temperature is high. आप सबको पता है समर का भी महीना रहता है तो बहुत ही गर्मी होती है और सन जो है बहुत ही ज़्यादा चमकता है और उसकी रोशनी जो है उसकी गर्मी के वजह से जो टेम्परेचर क्या रहता है बहुत ही हाई रहता है ओके अब देखिए एंड देन सडनली देर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग नॉट जस्ट वाटर बट इवन अ स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस मतलब क्या फिर अचानक क्या होता है कि क्लाउड जमा हो जाते हैं और बारिश होने लगती है तो उसे क्या होता है बारिश गिरने के साथ-साथ जो स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस जो बर्फ के टुकड़े-टुकड़े जो होते हैं वो भी गिरने लगते हैं आगे देखिए उसके बाद है वी से इट हैज 
स्टार्टेड हेलिंग तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत ही मूसलाधार क्या हो रही है बारिश हो रही है क्यों ऐसा बोलते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है क्योंकि बारिश तो होती है पानी पानी की जो है बूंद वो तो गिरती है बारिश के साथ में साथ ही साथ क्या होता है जो ओले जो बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो भी गिरती है द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेल स्टोन्स और जो टुकड़े जो गिरते हैं आसमान से उसको हम क्या बोलते हैं हेल स्टोन्स वाई डज इट हेल इन द हॉट समर सीजन ऐसा क्यों होता है समर सीजन में तो ये आपका क्या है एक क्वेश्चन है आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ तो देखिए अभी इसका आंसर दिया हुआ है एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेम्परेचर बिगिनस टू फॉल जैसे जैसे हम क्या करते हैं अप होते हैं मतलब क्या जमीन से ऊपर जैसे हम जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है टेम्परेचर आपका क्या होता है वो फॉल होने लगता है मतलब क्या कम होने लगता है अप इन द स्काई मतलब स्काई की तरफ जैसे आप बढ़ोगे आगे वैसे वैसे क्या होगा टेम्परेचर जो है वो फॉल होने लगेगा इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन मतलब आप ऊपर जाओगे भले ही वो समर का महीना हो फिर भी आपको क्या लगेगा वहाँ पे कोल्ड थोड़ा मतलब लगेगा मतलब क्या ठंडा थोड़ा लगेगा यू नो दैट देर आर वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स दैट वी सी इन द स्काई आप सबको पता ही है जो वाटर वाटर पार्टिकल्स रहते हैं जो कि कहाँ किस में रहते हैं क्लाउड में स्टोर रहते हैं जो कि हमको कहाँ दिखते हैं स्काई में दिखते हैं आगे देखिए वेरी हाई अप इन द स्काई द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड टर्न इन द लिटिल बिट्स ऑफ आइस अब इसका इसका मतलब आपको बताता हूँ मैं देखिए अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो पार्टिकल्स जो रहते हैं वाटर पार्टिकल्स वो क्या होते हैं जैसे वो क्लाउड में रहते हैं उनका टेम्परेचर जैसे ही जो रिड्यूस होता है उससे क्या होता है वो उनका टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो वो क्या बनेगा बर्फ बनेगा इसलिए वो क्या हो जाते हैं आइस बन जाते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए समटाइम्स देर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द क्लाउड्स कभी कभी क्या होता है बादलों के बीच बहुत ही जोरदार क्या होती है हवा चलती है दे पुश दीज लिटिल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड उनको क्या करते हैं वो हवा उस बादल में जो आइस क्यूब्स हैं उनको क्या करते हैं ऊपर की तरफ लेके आते हैं सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स तो क्या करते हैं वो ऊपर जाके ही और पार्टिकल्स जो वाटर पार्टिकल्स जो वो और कलेक्ट कर लेते हैं विच फ्रीज ऑन टू डैम उससे क्या होते हैं वो बर्फ जो है वो पूरे अच्छे से स्ट्रॉन्ग एक आइस जो है वो आइस के गोले जो है छोटे छोटे गोले होते हैं वो बन जाते हैं दस द टाइनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर और धीरे धीरे क्या होते हैं वो बड़े बड़े और जितने उनके उनको वाटर पार्टिकल्स मिलते जाते हैं उतने ही वो क्या होते हैं बड़े होते जाते हैं फिर देखिए नेक्स्ट लाइन है उसी में दे टर्न इन टू हेल स्टोन वो क्या बन जाते हैं जो आइस के जो टुकड़े जो पत्थर जो है जिसको हम बोलते हैं बर्फ के पत्थर वो बर्फ के पत्थर के समान बन जाते हैं उसके बाद है द हैवी हेल स्टोन देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ शॉर फिर वो जो है बारिशों की बूंद की जैसे ही वो भी क्या होते हैं बारिश के बूंदों के साथ साथ जो है वो जमीन पे गिरती है आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ की तरफ तो नेक्स्ट पैराग्राफ है वेरी टाइनी हेल स्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड और जब तक वो जो है कुछ कुछ टाइनी टाइनी स्टोन जो होते हैं स्टोन ऐसे होते हैं वो जब तक ग्राउंड पहुंचते तब तक वो क्या होते हैं मेल्ट होना स्टार्ट होता है क्यों मेल्ट होना स्टार्ट होता है क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ओके दे टर्न इन टू रेन ड्रॉप्स और वो क्या होते हैं पान, पानी की बूंदों में जो है वापस से वो बदल जाते हैं मतलब उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है सॉलिड इनटू लिक्विड आगे देखिए बट सम हेल स्टोन्स रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट बस कुछ हेल स्टोन ऐसे होते हैं जो ग्राउंड तक पहुंचने तक जो है वो क्या रहते हैं आइसी बने रहते हैं मतलब वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग आइस होते हैं इसके लिए वो ग्राउंड के तक पहुँचने के बाद बावजूद भी जो है वो आइस के क्यूब्स ही बने रहते हैं आगे देखिए अ लाइट शॉर ऑफ हेल कैन बी ग्रेट फन बट अ हिल स्ट्रॉम कैन कॉज अ ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका मतलब क्या है कि जो हल्के होते हैं जो जो हल्के पत्थर होते हैं वो ठीक है वो हमको जो एक तरीके से आनंद देते हैं ग्रेट फन हम उनके साथ खेल सकते हैं बट अगर ज़्यादा हिल स्ट्रॉम होता मतलब क्या कि अगर पत्थर बहुत ही मजबूत हो और ज़्यादा अमाउंट में गिरने लगे तो वो क्या कर सकता है आपके जो है आप लोगों को आपके फसलों को जो है जो जितने भी फसल लगे रहते हैं खेतों में वो क्या करते थे बर्बाद कर सकता है और प्लांट्स और एनिमल्स जो है इन दोनों को भी जो है वो हानि पहुंचा सकता है आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ आगे देखिए एक एग्जांपल है महाराष्ट्र वाज हिट बाय अ सीरियस ऑफ हेल स्टोन्स इन 2014 द हेल स्टोन्स ऑफ डिवास्टेड थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब क्या महाराष्ट्र में जो है ऐसे ही जो हेल स्टॉम जो है बहुत भारी मात्रा में जो है आइस के जो है क्यूब्स जो जो सग 
गोले रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गिर गए इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत ही वहाँ पे जो है सीरियस डिवास्टर मतलब थाउजेंड ऑफ एकड़ मतलब हज़ारों एकड़ की जो उसमें जो फसल लगी थी उस खेत में वो पूरी की पूरी क्या हो गई बर्बाद होगी फ्रूट्स क्रॉप्स व रूइन जब सबके सब जो फसल थी और फल जो थे वो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए खराब हो गए बर्ड्स एंड एनिमल्स वर किल्ड एंड इंजर्ड इन लार्ज नंबर्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही ज़्यादा जो है पक्षी और प्राणी जो है वो मरे भी और कुछ जो बहुत ज़्यादा जो है वो जख्मी भी हो गए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फिर उसके बाद है फार्मर्स सफर्ड हैवी लॉसेस इट वॉज अ ग्रेट नेचुरल कैलेमिटी ये जो है बहुत ही बड़ी आपदा थी जो नेचुरल के जो प्रकृति के द्वारा हुई और इसके वजह से जो है किसानों को बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान का जो है वो भुगतान करना पड़ा और उस चीज़ से उनको बहुत ही ज़्यादा जूझना पड़ा अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते तो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते यू मे हैव अदर क्वेश्चन दैट पजल यू आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे साइंस के रिलेटेड नोट डाउन एट लीस्ट टेन सच क्वेश्चन कम से कम दस क्वेश्चन ऐसे जो है आपके जो दिमाग में चलते हैं उनको नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में साइंस के ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन थिंग्स एंड इवेंट्स इन योर सराउंडिंग जो भी आपके आसपास जो चीज़ें होती है उनको ऑब्जर्व कीजिए और उन, उनसे जो मिल रहे हैं उनसे जो जो पर्टिकुलर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप क्या कर दीजिए अपने साइंस की नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए एंड अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको जो है कैसे कैसे क्वेश्चन आपको वो आपके माइंड में होने चाहिए और आने चाहिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो वेयर डू फ्लावर्स गेट देयर कलर फ्रॉम मतलब क्या कि कलर को जो फूल जो होते हैं उनको जो है वो रंग कलर जो है वो कहाँ से मिलता है दूसरा क्वेश्चन है वाई आर लीव्स ग्रीन पत्ते हरे क्यों होते हैं उसके बाद है वाई डज चॉपिंग एन ऑनियन मेक यू क्राई जब हम जो है प्याज काटते हैं कांदा काटते हैं तब आप जो है आप आपकी आंखों से जो अचानक से जो है आंसू वो क्यों निकलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप जो है वो अपने दिमाग में ला सकते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग को देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही इसी तरह के जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेंगे तो जो भी आपको क्वेश्चन दिमाग में उठे उसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने टीचर्स को और जो अपने पेरेंट्स से अपने जो बड़े हैं उनसे आप पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ नोट ईच क्वेश्चन ऑन अ सेपरेट पेज इन योर बुक ऑफ साइंस और सेपरेट जो है आप जो है एक पेज में आपके ये क्वेश्चन जो है आप नोट डाउन कर लीजिए ड्रॉ सुटेबल पिक्चर्स और अ पेज रिलेटेड फोटोग्राफ्स ऑन दैट पेज और उस पर जो भी आपको पिक्चर्स और फोटोग्राफ जो ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ ट्राई टू फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टीचर और फ्रेंड्स मेक्स यूज ऑफ अ साइंस जर्नल्स एंड रेफरेंस बुक मतलब कि आप टीचर्स का हेल्प लीजिए पेरेंट्स का हेल्प लीजिए अपने फ्रेंड्स का हेल्प लीजिए और साइंस के जो भी रेफरेंस बुक्स होते हैं उनका हेल्प लीजिए और अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए यू मे फाइंड द आंसर ऑन द इंटरनेट ऑल्सो आपको इंटरनेट पर भी आपके आंसर मिल सकते हैं विद द परमिशन एंड गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स गार्जियंस और टीचर्स मतलब आपके पेरेंट्स से पूछ के और अच्छे से उनसे जो है राय एडवाइस लेके जो है आप ये काम कर सकते हैं ब्राउज थ्रू द इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट और जो भी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स रहते हैं उन पर जाके आप जो है इन क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ तो नेक्स्ट पैराग्राफ है यू मे फाइंड सम ऑफ द आंसर्स यू नीड इन योर टेक्स्ट बुक्स और इन अदर इन्फॉर्मेटिव बुक्स ऑल्सो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके बुक्स में भी मिल सकते हैं ठीक है और आपको जो है अदर इन्फॉर्मेटिव जो है दूसरे अदर टेक्स्ट बुक से आपको जो है वो कलेक्ट आप कर सकते हैं नोट डाउन द आंसर्स ऑन द रिलेवेंट पेजेस जहाँ जहाँ से आपको जिस पेज से मिले रिलेवेंट आंसर्स मिले आप नोट डाउन कर लीजिए वेन यू हैव कलेक्टेड अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड आंसर टू योर क्वेश्चन पुट देम ऑल टुगेदर इन योर वेरी ओन बुक ऑफ साइंस जब आपको इन सब चीज़ों के आंसर क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपके एक्सपेरिमेंट के हर एक आंसर आपको मिल जाएंगे तो उसको आप कलेक्ट करके एक पूरे एक पर्टिकुलर एक बुक में आपके ओन साइंस बुक में आप क्या कर दीजिए उसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए ओके तो ये यहाँ पर क्या होता है लेसन आपका जो है वो खत्म होता है आई होप आज का वीडियो आपको सबको पसंद अच्छा लगा होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी लाइन में या किसी भी 
एग्जाम्पल्स में या आपके जुड़े और अदर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम इसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे हमारे वीडियोस को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अगर अब तक अब अब तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हमारे इंग्लिश लेसन फोर्थ स्टैंडर्ड के और ग्रामर के जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलते रहे धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग